arrancamos con un tema también que algunos piensan que es un poco tedioso, un poco aburrido, o quizás ni siquiera se han enterado de lo que ha pasado, pero atención, porque es muy delicado. Se trata de esta situación que se ha dado en nuestro país y que tiene que ver con una firma, un tratado que ya se ha legitimado, ya es un hecho concreto, después de cinco años de conversaciones. Se trata del acuerdo de asociación transpacífico que integra el Perú y 11 países más. De hecho que las alianzas, tal como sucedió en el año 2009 con el Tratado de Libre Comercio, cuando recién se concretan, generan controversias, generan polémica, algunos están a favor, algunos están en contra, pero lo cierto es que no todo es color de rosa. Y aquí en este acuerdo puntualmente lo que está eh, alzando muchas voces de expertos, analistas que dicen, eh, 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 presten atención sobre todo al tema de las medicinas, ojo que aquí sí se puede generar un terrible problema que atacaría sobre todo a los pacientes con cáncer, ya que las medicinas, eh, los tratamientos que se necesitan, oncológicos, podrían elevarse, incrementarse hasta en un 55%. ¿Qué hay de cierto en esto? Resulta que lo que tiene que ver con la propiedad intelectual sería un asunto que estaría siendo modificado y hablo en condicional porque todavía las cosas no están tan claras como deberían, porque el acuerdo ya está firmado. Y mañana, ¿esto qué significa? Que si uno tiene un laboratorio de investigación, claro, evidentemente tiene químicos, biólogos que realizan una serie de experimentos hasta que dan, por ejemplo, con una nueva fórmula para atacar tal o cual enfermedad. Ok, por lo mismo que es el laboratorio que investigó, tiene una patente y por lo tanto también hay una propiedad intelectual que se tiene que respetar. Las normas hablan de plazos. ¿Qué tanto van a cambiar esos plazos? Porque, para poner un ejemplo, yo creo mañana eh, una medicina y le pongo de nombre Panador. Pero como yo la inventé, durante 10, 15 años ningún laboratorio puede generar alguna fórmula parecida y presentar en el mercado un jarabe eh, parecido a este, porque yo tengo la patente y me tengo que beneficiar, obviamente, durante buen tiempo, porque soy el laboratorio que investigue, que por lo tanto ha generado un gasto muchísimo mayor, porque así cuesta, evidentemente, investigar. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene dinero en nuestro país, que no accede a un seguro privado, por ejemplo, que es en la mayoría de los casos? ¿Qué va a pasar? ¿No va a encontrar genéricos en las farmacias? ¿Se van a morir porque no van a poder acceder a esa medicina, a ese tratamiento oncológico que se necesita? Este es uno de los supuestos. Ojo, no vamos a generar falsas alarmas. Hoy conversé con Carlos Fernández, que es abogado de la Asociación Laborator de Laboratorios Farmacéuticos en la Central de Informaciones a las 6 de la tarde, aquí en RPP Televisión, y él me dijo que no, que eso en realidad... Era, eh, eran temores que estaban generando en la población, algunas personas que están, eh, digamos, aprovechando esta coyuntura para decir cosas que no son reales. Pero cuando le pregunté yo si él me podía asegurar, si él me podía confirmar que las medicinas oncológicas no se iban a incrementar, ok, ya no en un 55%, pero en un 20, 30, 40, me dijo que no podía prever. Y eso es lo que preocupa, que nadie hasta ahora puede decirnos esto va a pasar, esto no va a pasar y estamos... Hablando de un tema que es muy delicado porque tiene que ver con la salud de todos los que vivimos en este país. Así que voy a arrancar este programa conversando con Javier Yamosa, coordinador de Acción Internacional para la Salud. Esta organización, junto a RedG, ha estado siguiendo desde el principio las negociaciones del TPP, que es este acuerdo que se ha firmado el día de hoy la, de la Asociación Transpacífico. ¿Cómo está, señor Yamosa? Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por invitarme y poder compartir información sobre este tema. ¿no? A ver, eh, le voy a pedir si me puede acompañar a recordar a la gente o para que lo vean por primera vez en caso no pudieron engancharse con la entrevista que le hice hoy a eh, Carlos Fernández, el abogado de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, para que puedan escuchar, digamos, uh -huh. dos versiones diferentes y puedan entender también por dónde pasa toda esta polémica. ¿Le parece? Por supuesto. Perfecto, vamos con eso. Sí, yo, yo he escuchado el razonamiento de Foro Salud y es, en realidad es intuitivo, es hasta, diría yo, primitivo. Yo he tratado de consultar con ellos qué estudio tienen, no tienen ningún estudio, o por lo menos ningún estudio serio. Ahora, la dinámica del mercado no se dicta en Perú, es una dinámica internacional. Así como la investigación y desarrollo se producen en muchísimos países a nivel mundial, 
eh, la dinámica del mercado también se produce a nivel mundial. Los precios de Perú son muy similares los, a los precios internacionales. Las diferencias son menores, dependerá pues del tamaño del mercado, del IGB, que en algunos países no hay, de alguno que otro control, de la facilidad de acceso al mercado, barreras burocráticas, retraso regulatorio en DIGEMIT, factores micro. Pero a nivel general, los precios son muy similares en todos los países. ¿Usted nos puede asegurar de que no se va a dar un, incre un incremento exagerado de 20, 30, 40 o hasta 55% como ellos señalan? Bueno, yo no le puedo asegurar nada. Sin embargo, hagamos el razonamiento intuitivo. El TLC va a aplicar hacia el futuro. Las drogas que actualmente tenemos en el mercado no tienen por qué subir, al contrario, deberían bajar de precio por el ingreso de nuevas drogas que compiten con ellas. Por eso en realidad yo creo que no es responsable lo que hacen algunos de hacer predicciones cataclísmicas seguro, seguro que sin sí, claro. sustento científico, cuando la única evidencia científica que hay es que va a, su va a suceder exactamente lo contrario. En conclusión... Nadie puede asegurar qué es lo que va a pasar más adelante. Y lo cierto es que ante una situación así, tomando en cuenta que ya hay un acuerdo firmado, el Estado debería de tomar algún tipo de precaución. Porque si mañana efectivamente los precios de las medicinas se elevan y no hay genéricos en el mercado por estas patentes que tienen que ver con la propiedad intelectual, bueno, pues que el gobierno, que el Estado se haga cargo, pues mínimo. En todo caso, algo que dice Carlos Fernández resulta a todas luces contradictorio. Él dice que quienes aseguran que esto va a generar un problema en el mercado de la salud están dando opiniones absolutamente intuitivas porque no tienen estudio. Pero luego él dice, bueno, haciendo un análisis intuitivo también, utilizando la misma palabra, es lógico que si esto va a suceder, es decir, van a haber más laboratorios creando fórmulas eh, medicinales nuevas, quiere decir que así como va a haber más oferta, va a haber más demanda y por lo tanto medicinas genéricas también en el mercado, tal como ha sucedido en Canadá, donde al contrario los precios bajaron por el libre mercado. En todo caso, ¿qué piensa usted, señor Llamosa, de lo que ha mencionado el abogado de los laboratorios farmacéuticos? Bueno, es interesante escucharlo y es bastante contradictorio. Eh, si bien es cierto, el Tratado de Libre Comercio, este TPP ha aceptado un nuevo mecanismo de, de, de proteger el monopolio, una protección de datos de prueba por seis, cinco años y que puede extenderse hasta ocho años. Más allá de los 20 años que tiene una molécula que tiene la exclusividad en el mercado por una patente para recuperar la inversión y el desarrollo, hoy en día con este TPP le han dado cinco años más y hasta ocho años más adicionales a los 20 años. Y cuando hay un monopolio hay un alto precio, eso es clarísimo. Él dice, pues, las moléculas que están en el Perú no van a, no van a eh, afectarse por el TPP. Es cierto. Y que él dice que las moléculas que están en el mercado en este momento van a bajar de precio como consecuencia de la competencia. Sin embargo, a la FARP ha interpuesto una medida cautelar para evitar que haya competencia. Ha interpuesto una medida cautelar evitando que se registren los competidores de biológicos. De tal manera que el Trastuzumab, un medicamento que cuesta en el mercado 5.500 soles, que está es monopólico, que la patente venció el año pasado... ...aún sigue vendiendo al Estado 5.500 soles. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta fabricar Trastuzumab... ...de acuerdo al estudio, del análisis de, eh, de, la, de la empresa Esa Bernstein? Esa medicina que menciona. Es un medicamento para, para, para el cáncer de mama... ...y fabricarlo cuesta 97 soles. 1.7% del precio de venta. Cuesta 97 soles y nos lo venden a 5.500 soles. ¿Y por qué no pueden bajar el precio? Porque hay un único proveedor en el mercado... ¿Por qué? Por una medida cautelar que a la FARPE interpuso ante un juez y obligó al Ministerio de Salud a no registrar productos competidores mientras no haya un reglamento. Bueno, además no vamos a entrar en discusión con relación al negociado que hay alrededor de los laboratorios, porque eso sería hasta en van, nos tomaría seguramente hasta las 3 o 4 de la mañana y ya viene el gatofiero ante los flores araos. Lo cierto es que... Eh, esto no deja de ser evidentemente un negocio. Hay quienes piensan incluso que la cura para el cáncer, la cura para el SIDA existe desde hace muchísimo tiempo y yo también me atrevo a, a decir que me guío un poco por esa hipótesis, esa versión, pero que claro, que no es negocio decir ya hay, hay cura porque es mejor seguir viviendo de la gente Qué paradójico, ¿no? Qué inhumano, que está muriendo y que necesita acceder a este tipo de medicamentos para realizar tratamientos eh, oncológicos. Es correcto. Los nuevos medicamentos, las nuevas tecnologías, que es para tratar enfermedades inmunológicas, cáncer, artritis reumatoidea, recién van a ingresar al país. Aún no han ingresado al mercado y también hay una batería de competidores que va a ingresar al mercado mundial. Cuando se ponga en, en vigencia este TPP, que será en 13 años, 
estos productos que ingresan al Perú ya van a ingresar blindados. No va a haber competencia porque este TPP lo está blindando con una protección de datos de prueba y van a ser monopólicos. Ok, pero sería bueno hablar en términos un poco más sencillos para que la gente nos entienda. Ok, aquí se trata de un acuerdo que de los 20 años que estaban establecidos para aquel que produce un medicamento y que por lo tanto es el dueño el que tiene la propiedad intelectual de esa medicina, sí. ahora la va a tener por 25 o 28 años. Por lo tanto, los laboratorios que quieren hacer una fórmula similar, que son los que venden luego la medicina genérica, van a tener que esperar más tiempo y por lo tanto más gente en ese rango, en ese periodo, va a morir por no poder acceder a una medicina impagable. Eso es correcto. Ah, no pero, sé, ¿va eh, por ahí? Eso es correcto. La interpretación es correcta, sin embargo... La patente son 20 años y cuando hay patente hay una exclusividad en el mercado, hay un monopolio, hay un solo proveedor y no hay competidores. Sí, claro, claro, ¿Okay? claro. Una vez que venza la patente de 20 años, la empresa puede reclamar la protección de datos de prueba, proteger la información alrededor de ese, ese medicamento por 5 a 8 años. Esto quiere decir que lo Amplía que hace el ese laboratorio el es, labor... ok, ahora que están los genéricos, pero mi fórmula es mía, es no mía. se la doy a nadie. Nadie puede utilizar pero la información. Mismo. El... El, el fin es el mismo, el monopolio continúa, ya no como patente, sino como este mecanismo de protección de datos de prueba para productos biológicos, porque el Perú ya había aceptado protección de, de prueba para productos de síntesis química, okay. yo lo había aceptado. Pero, eh, a ver, señor Samayoa, eh, Llamosa, perdón, para ser objetivos hay que recordar lo que sucedió en el 2009 cuando el Perú firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sí. También este tema que tiene que ver con las medicinas, los tratamientos oncológicos, estuvo en discusión, se debatió, se generó un rollo de lo más controversial y al final no se elevaron tanto los precios. Lo que, sí, lo que ha sucedido es que 28 moléculas, 28 nuevas entidades químicas fueron protegidas por este mecanismo. Felizmente ninguno de ellos era un medicamento esencial. El Estado peruano no tuvo que comprarlos porque no, es, no eran considerados medicamentos esenciales. Pero sí estaban en monopolio a pesar que no pagan IGB ni aranceles. Si bien es cierto, eh, y como lo dice la ministra, los a través del TLC los precios de los medicamentos bajaron, eso es falso porque no bajaron por el TLC, sino bajaron por los mecanismos de compra corporativa o compra a gran escala y la subasta inversa que el Estado peruano implementó. Ese fue el mecanismo por el cual bajó el precio, pero no bajó por el TLC. O sea, compramos más y evidentemente nos sale más barato por unidad. Exacto. El, el al Perú, por mayor. Al por mayor, el okay. Perú ha hecho una compra corporativa, es salud, fuerzas armadas, minsa, junta en una bolsa, hay una economía a escala y se consigue el precio más barato y hay un, un, un modelo que se llama subasta inversa, donde el que oferta menos, pues es el que gana. Esto es un mecanismo muy bueno que el, que el Estado Perón ha implementado para hacer frente al alto precio. Entonces, los precios de los medicamentos han disminuido no por un TLC, han disminuido por las estrategias que el Estado Perón ha implementado. Ok, pero, pero quiero pensar que con este acuerdo las cosas se van a manejar de la misma manera y que el gobierno peruano va a utilizar una estrategia igualmente inteligente para seguir comprando al bon mayor y encontrar en esta jugada la manera de que por unidad la medicina eh, no, no se incremente en sus costos. Sí, pero el mecanismo de compra de compra por mayor o compra conjunta a través de subasta inversa solo funciona para medicamentos que tienen competidores. Cuando hay un solo proveedor en el mercado no funciona este mecanismo. Ok, porque... pero ustedes hablan de las medicinas oncológicas y eso es lo que ha hecho que esta noticia trascienda de tal manera y de que tantísima gente esté evidentemente preocupada. ¿Qué les hace pensar a ustedes que ahora con ese acuerdo con el TPP las medicinas, los tratamientos oncológicos se van a incrementar hasta en un 55%? No, no necesariamente van a incrementarse porque los productos que están en el mercado en estos momentos no van a poder solicitar la protección de prueba. Eso va a funcionar para los nuevos productos que ingresen en el mercado uh -huh. en, acá en tres, eh, tres años más adelante. ¿no? O sea, para los nuevos productos que ingresen ya van a ingresar protegidos. A pesar que la, la patente venció, van a tener una exclusividad en el mercado hasta por ocho años. Para los nuevos productos, para los nuevos tratamientos. Hoy en día, el 15% del mercado mundial es biotecnológico. Se espera que en el 2020 el 50% de medicamentos sean biotecnológicos y es por ello que tenemos que asegurar que estos productos cuando ingresen al mercado peruano entren en competencia. Pero este mecanismo que a, el día domingo el Perú ha aceptado, le, lo va a privilegiar hasta por ocho ma, años más por un monopolio. Bueno, el ministro de Economía, Alonso Segura, piensa algo totalmente diferente. Habló incluso acerca de los biológicos y esto fue lo que dijo. Le voy a pedir que me acompañe a escucharlo porque me interesa saber justamente qué es lo que opina con relación a, a lo que ha manifestado él el día de hoy. Escuchemos. Primero facilitan el comercio y eso que hace que los productores nacionales puedan 
eh, vender sus productos, sea bienes o sea servicios en otros países. Realmente la labor que tenemos en apoyo del sector exportador es justamente esto, abrirles nuevos mercados. Esa es la única manera sostenible de generar mayor empleo para todos los peruanos a través de mayores negocios, abrir nuevos mercados. Yo creo que hay que fijarnos en la información. ¿Cuántos biológicos existen hoy día en el Perú? Y la pregunta es, no, no hay. Porque ese es un mercado nuevo, lo que no había es no había legislación. Entonces, el Perú ha sido conseguido posiciones más favorables. Y esto lo que hace es te abre el mercado para que puedan venir estos productos. Productos, como dije, hoy día no existen, son productos muy sofisticados que en el Perú no se comercializan todavía de manera significativa. A ver, ¿su respuesta a esto, señor Yamosa? Es interesante esta, esta, eh, lo que afirma el ministro. Yo le comento que en el Seguro Social, el 2% de unidades que compra el Seguro por, eh, Social... Cuestan el 65% de sus presupuestos y se van en biológicos. En este momento el Seguro Social invierte la mayor cantidad de su presupuesto y medicamentos uh -huh. en biológicos, el 65%. O sea, los biológicos ya están en el mercado peruano y quien gasta más es la seguridad social. ¿Cómo puede decir que no hay biológicos en el Perú? O sea, tras tu sumar es el medicamento donde se gasta más, donde gastan 5.500 soles por cada ampollo para tratar el cáncer de mama. Un ciclo completo cuesta más o menos entre 180.000 y 220.000 soles. O sea, lo que usted asegura en todo caso es que el ministro de Economía nos ha mentido. Yo, él, él dice que no hay un mercado para biológicos y el mercado biológico existe y le cuesta a la salud una fortuna. Y que más adelante él dice que va a ingresar nuevos medicamentos. Sí pues, porque ya, le, ya les creamos el ambiente perfecto para que cuando ingrese, ingresen con monopolio. Y el Estado va a tener que pagar el precio que ellos pongan. Hoy en día, tras tu sumar, nos cuesta 55 veces más del precio de fabricación. Ok, pero ¿por qué la ministra de Comercio Exterior entonces dice ahora? Las patentes no se extienden. Las patentes existen por 20 años. ¿Qué es lo que usted acaba es de correcto. mencionar? Si tú tienes un derecho adquirido, ese derecho no va a cambiar. Que tiene que ver además con lo que se acordó ante la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Dice, el TPP no cambia nada. El día de hoy nosotros tenemos que, en estos 20 años, la solicitud para el registro como un laboratorio y poder vender te protege los datos de prueba cinco años. Esos cinco años están contenidos dentro de esos 20 años, es lo que menciona. Entonces, ya no sería 20 más 5 o más 8, como usted acaba de decir. Sí, ¿A quién le creo? Sí, eso es preocupante. Eso es preocupante porque parece que la ministra, quien ha empujado este comercio, no ha entendido bien la figura del monopolio y no ha entendido la figura de que las patentes son un sistema paralelo, un sistema de, un sistema de protección de, 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 para proteger la propiedad intelectual y los datos de prueba es otro sistema paralelo que en teoría se puede superponer. A en eso voy. Ella lo que dice es que sí se puede superponer Pero... y que están contenidos dentro de estas dos décadas, 20 años, que no va a haber ningún tipo de cambio porque así se estableció en el 2009 con el TLC. Es falso porque en la práctica, y lo, pueden, lo podemos mirar en el producto de síntesis química, las patentes duran 20 años y, y para mantener la exclusividad del mercado, recién la, la farmacéutica reclama la protección de datos de prueba por 5 años más y termina habiendo un monopolio de 25 años. Mm. ¿Se puede superponer? Es posible. Pero la lógica del mercado me dice que no van a superponerse y lo que van a hacer es empatar uno tras otro para mantenerse solos en el mercado. En todo caso, sí, doctor, digamos, a lo que usted menciona, de hecho es preocupante, porque me imagino que los televidentes deben estar haciendo la misma pregunta que me hago yo. ¿A quién le creo? ¿A usted o a los voceros del... Gobierno Y aquí la que va a tener que responder a lo que usted acaba de mencionar esta noche es la propia ministra de Comercio Exterior y Turismo eh, en el Congreso, porque mañana tiene que ir a la Comisión de Salud a decir cómo va a funcionar este tema. Sí, yo creo que aquí hay que citar las palabras de Joseph Stiglitz, que aquí está en el Perú, y él me mandó una carta al presidente Ollán Tomás diciéndole los riesgos que significaría y lo que la salud estaría, cómo se estaría la salud comprometiéndose todos los peruanos si firmaba este tratado. Y él mencionaba que esto es muy peligroso. Por lo, que, por, lo que, por lo que está haciendo, está enganchando la salud y el financiamiento del sistema de salud en los próximos años. La plata no va a alcanzar para comprar estos productos que van a ingresar con un alto precio, porque cuando hay un monopolio hay un abuso en el precio del mercado. No, eso seguramente, y no solamente en el rubro salud, sino en cualquier otro rubro. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer, Javier de Amosa, coordinador de acción internacional para la salud, respondiendo a lo que ha dicho ahora la ministra de Comercio Exterior, el ministro de Economía y los defensores, por supuesto, de los laboratorios farmacéuticos. Nos vamos a una pausa comercial y regreso con el gato fiero Antero Flores Araos quien quiere ser presidente de la república me contaba antes de arrancar el programa de maquillaje que ya ha recorrido casi todo el Perú que le falta